ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ മതി മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതൊരു പകുതി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്ത് പോകുവോളം ഈ സവാളയും ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ടിത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് നമ്മളിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടോ ഈസ്റ്റൻ്റെ മീറ്റ് മസാല ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മീറ്റ് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി സാധാരണ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറുവോളം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതാ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പാടുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് കമ്മിയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ലേ ഇരിക്കണം ഒന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ അളവിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ
ഇതിപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിവിടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രൗൺസ് ആണ് അത് നമ്മളിതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സൈഡൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രെഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ടിത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട ഇതാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുട്ട ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്തു അത് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിലാണ് ചേർത്തത് എല്ലാവരും എടുത്തുമുള്ള ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെയും മുട്ടയുടെയൊക്കെ അളവിന് വേണം ബ്രെഡ് ക്രംസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് നമുക്കിത് ബോളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മതിയെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വിതിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും ഒരു ഉള്ളിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് സ്നാക്കോളം കിട്ടും നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് ഉള്ളിയും നാല് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സ്നാക്കോളം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാതെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇഫ്താറിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാ